ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి నుంచి విడుదలైనటువంటి పత్రము రెండు వేల మూడులో వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ను సిటిజన్షిప్ యొక్క ప్రాసెస్ను రిజిస్ట్రేషన్ను గతంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎన్నోసార్లు దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగా జరిపారు అందులో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ అని ఒకటి నైన్టీన్ ఫార్టీ సి ఫారిన్ ఫారిన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పీడితులు కొంతమంది హిందువులు క్రైస్తవులు అస్సాంలో కొంతమంది వెస్ట్ బెంగాల్లో కొంతమంది రావడం జరిగింది అందులో బెటర్ లైఫ్ కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింలు కూడా వివక్షత గురే మరీ స్వదేశానికి తిరిగి రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత సెవెంటీ వన్లో కూడా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేశారు చాలాసార్లు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ వరకు ఎన్నోసార్లు అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది సిటిజన్షిప్ యాక్ట్లో అందులో భాగంగానే రూల్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చారు మీరేమంటున్నారు ప్రస్తుతం జరిగే యొక్క ఎన్పీఆర్ ప్రక్రియ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ త్రీ రూల్స్ ప్రకారం చేయండి అంటారు అందులో స్పెసిఫిక్గా మీరేమంటారు రూల్ నెంబర్ ఫోర్ సబ్ రూల్ నెంబర్ త్రీ అంటారు మరి ఫోర్ అంటారు ఇది రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ రూల్ నెంబర్ ఫోర్లో సబ్ రూల్ త్రీ మరి సబ్ రూల్ ఫోర్ మొట్టమొదట నేను సబ్ రూల్ త్రీ చదివి వినిపిస్తాను ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇన్క్లూజన్ ఇన్ ద లోకల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ సిటిజన్స్ ద పర్టికులర్స్ కలెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇండివిజువల్ ఇన్ ద పాపులేషన్ రిజిస్టర్ షెల్ బీ వెరిఫైడ్ అండ్ స్క్రూటనైజ్డ్ బై ద లోకల్ రిజిస్టర్ హూ మే బీ అసిస్టెడ్ బై వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ద రిజిస్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది రూల్ నెంబర్ త్రీ రూల్ నెంబర్ సబ్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఏమంటుంది డ్యూరింగ్ ద వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ సచ్ ఇండివిజువల్స్ హూ సిటిజన్షిప్ ఇస్ డౌట్ఫుల్ ఇక్కడ వచ్చిందేటువంటి ఇబ్బంది హూ సిటిజన్షిప్ ఇస్ డౌట్ఫుల్ ఎవరి పౌరసత్వం అయితే అనుమానాస్పదంగా మారుతుందో అనుమానాస్పదంగా కలుగుతుందో షెల్ బీ ఎంటర్డ్ బై ద లోకల్ రిజిస్టర్ విత్ ద అప్రోప్రియేట్ రిమార్క్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ and in case of doubtful citizenship the individual or the family shall be informed in a specified proforma immediately after the verification process is over npr process poorthaina tarvata evaraithe anumanaspada paurulu ani cheppi vaaru collect chesina data lo evarkaithe nirnayinchadam padu nirnayinchabadutunna padutaru vaariki oka specified proforma lo vaariki immediately ఒక వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇస్తారు ఒక అప్లికేషన్ ఒక నోటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ సబ్ రూల్ ఏ ఏమంటుంది ఎవరీ పర్సన్ ఆర్ ఫ్యామిలీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సబ్ రూల్ ఫోర్ షెల్ బీ గివెన్ యాన్ ఆపర్చునిటీ టు బూయింగ్ హెర్డ్ బై ద సబ్ డిస్టిక్ టు ద తాలూక్ రిజిస్ట్రేషన్ టు ద సిటీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ బిఫోర్ ఏ ఫైనల్ డిసిషన్ ఇస్ టేకెన్ టు ఇన్క్లూడ్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లూడ్ దేర్ పర్టికులర్స్ ఇన్ ద నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇది ఏ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ ఎన్పీఆర్కు ఎన్ఆర్సీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని మీరు అంటారు అదేవిధంగా ఎన్ఆర్సీకు సిఏఏకు ఇంతవరకు మేము ఎటువంటి దేశంలో ఎన్ఆర్సీని మేము అమలు చేయలేదు అటువంటి ప్రక్రియ చేయలేదని చెప్పి రామ్లీలా మైదానంలో దేశ ప్రధాని మోడీగా మోడీ గారు అంటారు అదేవిధంగా అమిత్ షా గారు అయితే పంతొమ్మిదవ తేదీ పార్లమెంట్లో గౌరవ శా పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు హోంశాఖ మంత్రి గారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై మూడు కోట్ల మంది ప్రజలు అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా మీరు ఎన్ఆర్సీని లాగూ చేస్తారని చెప్పి దాని పట్ల మీరు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి పార్లమెంట్ హౌస్ ద్వారా మీరు ప్రజలకు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వండి అంటే క్లియర్గా ఆ రోజు అమిత్ షా గారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పార్లమెంట్ ఆ యొక్క సభలో దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాల వాళ్ళు తమ తమ ప్రార్థనా మందిరాల తరువాత సమూహంగా ఒకే ఒక ప్రదేశాన్ని గౌరవిస్తారు అది ఉభయ సభలు పార్లమెంట్ కానీ రాజ్యసభ కానీ అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయంగా మసీదుగా గిరిద్వారా గురుద్వారాగా గిరిజాగర్గా ప్రార్థించే గౌరవించేటటువంటి అటువంటి ప్రదేశంలో నిలబడి మీరేమంటారు మేము ఎన్ఆర్సీ ప్రాసెస్ కోసము ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసే అవసరం లేదు మేము ఇచ్చిన ప్రమాణ పత్రమే ఎన్ఆర్సీకి అది మూలము అని చెప్పి మీరు చెప్తారు అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా మేము ఎన్ఆర్సీ లాగూ చేస్తాము ఎన్ఆర్సీ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తాము రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సీ చేస్తామని చెప్పి మీరంటారు కానీ రెండు రోజుల క్రితం 
కేంద్ర సహాయ హోంశాఖ మంత్రి గారు ఒక పత్రాన్ని విడుదల చేస్తారు రాత రాతపూర్వకంగా దేశంలో టిల్ ఒక క్లియర్గా వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి పత్రాన్ని విడుదల చేస్తారు వాళ్ళు ప్రజలను ఏ విధంగా మభ్య పెడుతున్నారు ఎలాంటి పత్రాన్ని వాళ్ళు విడుదల చేశారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఏమంటారు దెర్ ఈజ్ నో డిసిషన్ టేకన్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ టిల్ ఈ యొక్క పాయింట్ని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి టిల్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అంటే దేశవ్యాప్తంగా నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అనే ప్రక్రియను మేము ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు అంటే రేపు తీసుకుంటారా ఎల్లుండి తీసుకుంటారా నోట్బందీ ప్రకారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు అనౌన్స్ చేస్తారా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వైలేషన్ కశ్మీర్లో చేసినట్టు అర్ధరాత్రి చేస్తారా ఒత్తిడి తీసుకుని వచ్చి సుప్రీం కోర్టులో బాబరీ మసీద్ పట్ల తీసుకున్నటువంటి తప్పు నిర్ణయాన్ని ఆ విధంగా తీసుకుని వస్తారా ముస్లిం పర్సనల్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయి మీరు భారత రాజ్యాంగానికి విరు విరుద్ధంగా త్రిగుల్ తలాక్ విషయంలో చట్టి తీసుకొచ్చిన చట్టం మాదిరి తీసుకొస్తారా లేదా మీకు అబ్జల్యూట్ మెజార్టీ ఉందని చెప్పి ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన ఒత్తిడి తీసుకుని వచ్చి వారి వ్యక్తిగత కేసులు వారి యొక్క గతంలో చేసిన తప్పులను మీరు బ్లాక్మెయిల్ చేసి సిఏఏ చట్టాన్ని ఏ విధంగా బ్లాక్ ఏ యొక్క అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ చట్టాన్ని రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి చట్టాన్ని వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ చట్టాన్ని చట్టానికి తీసుకువచ్చే విధంగా మీరు ఎన్ఆర్సిని అర్ధరాత్రి మీరు అనౌన్స్ చేస్తారా